আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আশিক রাহলা রহমতে ভালো আছেন আমি রিয়াজ আহমদ আপনাদের মেথডে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে আমরা দশমিকের গুণ ভাগ নিয়ে আসলে আমরা একটু কথা বলবো তো খুবই সিম্পল ব্যাপার আমরা এই এইগুলো আমরা সবাই জানি হয়তো আমার প্র্যাকটিসের অভাবে আমরা অনেক সময় ভুলে যাই তো সেই বিষয়টা আমরা একটু মনে করিয়ে দিতে চাই অবশ্যই আপনাদের ক্লাসটা ভালো লাগবে শেষ পর্যন্ত দেখুন তো দেখুন এখানে আমাদের চাকরি পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু থাকে এবং সেখান থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে তো এখানে দেখুন যে এই অঙ্কটা রয়েছে এখানে আমাদের এগুলো গুণ করতে হবে দশমিকের গুণ আবার এটাকে গুণ করে তারপর আমাদের ভাগ করতে হবে বিশাল কাজ তাই না কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু একদম এজি তো দেখুন এইটা যখন আমরা শুরু করব তখন আপনারা একটা জিনিস ভাববেন এখানে লব এবং হরে আমাদের গুণ করতে হবে এই গুণের সময় আপনারা যদি এইভাবে করেন আমি একটু বলি যে আপনারা যদি চিন্তা করেন যে আমরা দশমিক তুলে দেবো এক আছে একের পরিবর্তে আছে কত দশমিকের জন্য শূন্য আর একের সংখ্যার পর একটা দশ নিলাম তারপর গুণ আবার এখানে আছে কত এক এক তাহলে এই দশমিকের জন্য এক তারপর একটা শূন্য তারপর আবার আছে কত এক দুই তাহলে দশমিকের জন্য এক তারপর কয় ঘর পর দশমিক এক ঘর তাহলে একটা শূন্য এইভাবে যদি আপনারা করেন আবার নিচে যদি আবার এটা নিয়ে আসেন যে এখানে কত আছে এক লিখব তাহলে এক দশমিকের জন্য হলো এক এখানে দশমিকের পর কয় ঘর দুই ঘর তাহলে দুইটা শূন্য দেব আবার গুণ করবেন আপনি এভাবে যে দুই লিখব তাহলে দশমিকের দশমিকের জন্য এক দশমিকের পরে কয় ঘর দুই ঘর এভাবে এভাবে যদি আপনি যদি ক্যালকুলেশন করেন এভাবে অনেক বড় হবে কিন্তু বিষয়টা অনেক বড় হবে এখন এখন আপনার এখানে এটা এটা গুণ করতে হবে এটা এটা আর নিচে গুণ করতে হবে এটা গুণ করতে হবে এটা করে তারপর আপনাকে গিয়ে করতে হবে কিন্তু আসলে আমরা এই ঝামেলা বা এই ঝামেলাটা আমাদের বাদ এই ঝামেলাটা আমরা করব না আমরা কি করব আমরা এই জায়গাটায় যেটা আছে আমরা এইখানে যে গুণটা আছে না এই গুণটা আমরা করে ফেলব এখানে এখানে যে গুণটা আছে তাহলে দেখুন আমাদের এই গুণটা জানলেই হবে আমরা দশমিক বাদ দেব দশমিকের চিন্তা করব না চিন্তা করব আমরা দশমিকটা দিয়ে লিখবো কারণ একের সাথে যা কিছু গুণ করবো সেটি হবে তাহলে আমরা এই দুইটাকে গুণ করব তাহলে আমরা মনে করবো এখন দশমিকটা নাই তাহলে দুই দিয়ে গুণ করেন দুই অক্ষে দুই আবার এটা গুণ করলে দুই অক্ষে দুই এক দিয়ে যদি গুণ করেন এক অক্ষে এক এক অক্ষে এক তাহলে দেখুন এখানে কত থাকতেছে দুই তিন এক তাই না এবার একটা জিনিস দেখুন যে এইটার সাথে কিন্তু আমাদের এই এক গুণ হইলেও কিন্তু আবার এই একশো বত্রিশে হবে কিন্তু দেখুন দশমিকটা আমরা আসলে কোথায় বসাবো আমি যে এই যে একশো বত্রিশ হয় এটাকে গুণ করলে আমাদের দশমিক চিন্তা করবো যে দশমিক শূন্য টূন্য কিছু নাই এই দশমিক এই দশমিক এই দশমিক একের এইগুলো কিছু নাই তাহলে এই স দশমিক সারা চিন্তা করে এইগুলো গুণ করলা এজি আমরা করে ফেললাম করে দেখতেছি একশো বত্রিশ হয় এখন ব্যাপারটা হলো আসলে তো প্রকৃত অর্থে দশমিক তো আছে এখন আমি দশমিকটা কোথায় বসাবো সেই ক্ষেত্রে দেখুন এখানে কয় গড় পর দশমিক এক গড় আবার এখানে কয় গড় পর দশমিক এক গড় এখানে কয় গড় পর দশমিক এক গড় তাহলে এই ঘরগুলোকে যোগ করেন তাহলে এক যোগ এক যোগ এক তিন তাহলে তিন গড় পর দশমিক হবে টোটাল তাহলে আমরা তিন গড় পর দশমিক দেবো এক দুই তিন তাহলে এখানে দশমিক এখানে একটা শূন্য ক্লিয়ার তারপর দেখুন এখানে কি আছে তাহলে দুই অক্ষে দুই যেহেতু আমরা এখানে দশমিক শূন্য সবগুলো বাদ ফেলে দেব চিন্তা করবো না তাহলে দুই অক্ষে দুই তাহলে দুই হবে এখন দেখুন এখানে কয় ঘর পর দশমিক এখানে হলো আপনার দুই ঘর পর দশমিক এখানে হলো দুই ঘর পর দশমিক তাহলে টোটাল চার ঘর পর দশমিকটা যাচ্ছে তাহলে চলুন সেখানে কি হবে এক তো আছে এক ঘর আছে দুই তিন চার তাহলে এই দশমিক বুঝতে পারছেন তাহলে আমাদের এইটা হইল দশমিক এখন একটা বিষয় দেখুন তো উপরের দিকে উপরে হলো তিন ঘর পর দশমিক নিচে হলো কয় ঘর পর দশমিক চার গর পর দশমিক তাহলে এইখানে দশমিক যদি আমরা বাদ দিতে চাই তাহলে এভাবে দেওয়া যাবে না কারণ উপরেও আমাদের ঠিক রাখতে হবে নিচেও আমাদের ঠিক রাখতে হবে তাহলে আমরা এই লাইনটা থেকে কিন্তু আমরা এই লাইনটা আসতে পারি যেমন শূন্য দশমিক এক তিন দুই শূন্য তারপরে শূন্য দশমিক শূন্য 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 দুই কারণ দশমিকের পরে সংখ্যার পরে যদি আপনি যদি শূন্য বাড়াতে থাকেন প্রয়োজন মতো ইচ্ছা মতো তাহলে কিন্তু মানের কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে এখন দেখুন এইটা হলো চার সংখ্যা পর দশমিক এইটা হলো চার সংখ্যা পর দশমিক তাহলে এর পিছনে যত সংখ্যা আছে আর এই দশমিক সহ যা আছে সবগুলো আমরা বাদ দিতে পারি তাহলে বাদ দিলে আমাদের এখন থাকতেছে কি উপরে থাকতেছে তেরো বিশ আর নিচে থাকতেছে দুই এখন দেখুন এখন আমরা এটাকে ভাগ করব দুই দ্বারা এটাকে আমরা ভাগ করব দুই দ্বারা যদি এটাকে ভাগ করি তাহলে দেখুন এটা দুই তেরোর মধ্যে কবার যাবে ছয়বার ছয় দিগুণে বারো হাতে থাকে কত আমার এক তাহলে ছয় 
এক যখন থাকবে তাহলে এক এখানে আসবে বারো হবে আবার আবার ছয় দিবে বারো আর এই থাকতে আছে শূন্য তাহলে আমাদের রেজাল্টটা কত আসতে আছে ছয়শো ষাট তাহলে আমাদের এইটার গুণফলটা কিন্তু আমাদের ছয়শো ষাট আশা করি আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারছেন তো চলুন আমরা তার পরেরটা দেখি এই পরেরটা যদি আমরা দেখতে যাই তাহলে দেখুন সেম নিয়ম আপনি আপনারা একটা বিষয় ভাববেন যে মনে করবেন দশমিক এবং শূন্য পিছনের পিছনে যত শূন্য এবং দশমিক আছে ওগুলো সব বাদ তাহলে বাদ যদি দেয় তাহলে তিন দুই এবং এক গুণ করলে কত হবে তিন দুগুণে ছয় ছয় ওকে ছয় তাহলে আমি ছয় বসালাম ঠিক আছে এবার দেখুন কত গড় পর দশমিক আছে এইটা এখানে হলো তিন গড় পর দশমিক এইটা হয়েছে এক গড় পর এইটা হয়েছে এক গড় তাহলে টোটাল হইলো কত টোটাল হইলো পাঁচ গড় এই তিন এক আর এক দুই পাঁচ তাহলে পাঁচ গড় পর দশমিক দিতে হবে তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ দশমিক দিলাম তারপর এখানে আপনি গণনা করেন এখান থেকে দেখুন তিন দুই এক সেম কেস তাহলে এই জায়গাটা যদি তাহলে এখানে কয় গড় তিন দুগুণে ছয় হয় ছয়ের পরে এখানে কয় গড় পর দশমিক দুই গড় এখানে দুই গড় তাহলে কত হলো চার আর এই দুই ছয় তাহলে ছয় গড় পর দশমিক হবে ছ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় দশমিক শূন্য এখন দেখুন উপরে আমাদের কয় গড় পর দশমিক পাঁচ গড় পর নিচে কয় গড় পর দশমিক ছয় গড় পর তাহলে আমাদের একটা সমান করে দিতে হবে এখানে একটা শূন্য দিয়ে দিলাম তাহলে দেখুন এখন তাহলে এই পিছন থেকে এই অংশটা বাদ পিছন থেকে এই অংশটা বাদ তাহলে আমাদের সামনে থাকে কি তারপর দেখুন তিন নম্বরটার দিকে আমরা তাকাই তিন নম্বরটা সেম কেস আপনারা অবশ্যই বুঝে গেছেন এর মধ্যে দেখেন এক এক আছে তার মানে এক 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 গুণ করলে একই হয় তাই না তাহলে এখন দেখুন এইটা কয় গড় পর দশমিক তিন আর এটা দুই আর এটা হয়েছে এক তাহলে ছয় ছয় গড় পর দশমিক তাহলে দুই তিন চার পাঁচ ছয় শূন্য এখানে দেখুন গুণ করুন এটা কত দুই দুগুণে দুই আছে তাহলে দুই দুগুণে চার দুই 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 দুগুণে চার চার দুগুণে আট তার আমরা আট লিখলাম পিছনে কয় গড় পর এটা হলো দুই তিন গড় চার গড় পাঁচ গড় ছয় গড় তাহলে ছয় গড় পর হবে দশমিক তাহলে চলুন এখানে আমরা ছয় গড় পর দশমিক দিই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় দশমিক শূন্য এবার একটা বিষয়টা দেখুন উপরেও কিন্তু ছয় গড় পর দশমিক নিচেও ছয় গড় পর দশমিক এর জন্য আমাকে কিন্তু আর বাড়াতে হবে না সামনের দিকে কোনো শূন্য নেবার প্রয়োজন নাই তাহলে আমাদের এখানে নিচ থেকেও এটা বাদ এটাও বাদ অর্থাৎ দশমিক পর্যন্ত তাহলে আমাদের থাকে কত এক বাই আট এইটাই হলো আমাদের অ্যান্সার আশা করি আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারছেন যে কোনো এই দশমিকের এইভাবে যদি গুণ থাকে গুণ ভাগের যদি থাকে তাহলে আপনারা দশমিকটাকে বাদ দিয়ে আপনারা গুণ করে যাবেন গুণ করার পর দেখবেন কত ঘর পর দশমিক মোট ঘর পর আপনারা দশমিকের চাইলে যদি পিছনে থাকে তাহলে শূন্য দিয়ে দিয়ে আপনি সেখানে দশমিক বসবে আর যদি না দেওয়া লাগে তাহলে ওইটার মধ্যে দশমিকটা ফেলে দেবেন তো আশা করি আপনারা বিষয়টা বুঝতে বুঝতে পারছেন আর যদি আপনাদের ক্লাসে কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন এবং আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন আজ এ পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ